Hello, my dear fifth graders! I'm so glad to see you again! Рада вас вітати на своєму занятті з англійською мовою. Сьогодні у нас у огляді будуть уроки 5-6 за підручником англійська мова, але не світ 5 клас. І так, працюємо на сторінках 129-130 з вами на даному уроці. Урок подвійний також, отже це заняття має бути у вас розподілене на два уроки. Ну що ж, право перше. Work in peers, ask and answer the questions. Давайте з вами дамо відповіді на питання. When and where were you born? Коли і де ви народилися? So, I was born in Ukraine in, і називаєте свій рік. So, what is your native language? Яка у вас рідна мова? Native language можна, ще має а, синонім, синонімічний вираз mother tongue, mother tongue. So, my native language is Ukrainian. So, which places in Ukraine have you visited? Які місця в Україні ви вже відвідали? So, we have visited a lot of places in Ukraine because we live there. So, what places of interest would you like to visit one day? Які б місця ви хотіли підвідати? So, I'd like to visit Ascania Nova. The Ascania Nova, yes. It is, so, I'd like to, to go there. Okay, so now listen and read. The text about Ukraine is our motherland. Україна – наша батьківщина. We live in Ukraine, so we are Ukrainians. Ми живемо в Україні, отже, ми українці. Ukraine is an independent state. Україна – незалежна держава. We live in the wonderful country with beautiful nature, generous and hard-working people. Ми живемо у чудовій країні з прекрасною, чудовою природою, щедрими і працелюбними людьми. We live in the rich country. Ми живемо у багатій країні. It has got rich soils, large forests and beautiful steppes. Вона має багаті ґрунти, великі ліси і прекрасні степи. There are many mountains, rivers and lakes in Ukraine. В Україні багато гір, річок та озер. The Dnipro is the longest river in Ukraine. Дніпро – найдовша річка в Україні. Київ – The capital city of our country is situated on it. Київ – столиця нашої країни. Розташований на ній. На річці Дніпро мається на увазі. It is one of the oldest cities in Europe. А він один із, це місце, місто одне з найстаріших в Європі. Ukrainians, uh, Ukrainian people love their traditions and keep them with great honor. Українські, українці люблять свої традиції і дотримуються їх з честю, з великою честю. Несуть їх, так, з великою честю. Окей, okay. so, read again this topic. Try to retell it. So, it's a great topic about our motherland. Ну, ми з вами виконаємо після текстове завдання. Read and complete the sentences. So, the country you were born is in is Ukraine. Країна, де ви народилися, Україна. People who live in Ukraine are Ukrainians, або можна сказати, що Ukrainian people. Український народ разом українці. Київ is the capital of Ukraine. Київ – столиця України. Ukraine is an independent state. Україна – незалежна держава. Ukraine is a wonderful country with beautiful nature and hard-working people. Україна – прекрасна країна з чудовою природою і працелюбними, можна тут ще додати generous, generous and hardworking people, і щедрими людьми. Ukraine has got rich soils, large forests and beautiful steps. Україна має багаті, багатий ґрунт, великі ліси і прекрасні степи. Київ is one of the oldest cities in Europe. Київ – одне з найстаріших міст в Європі. The Dnipro is the longest river in Ukraine. Dnipro – найдовша річка в Україні. And the most beautiful, of course. Okay, conversation lab. Зараз поговоримо. Your English-speaking friend has arrived to Ukraine. Ваш англомовний товариш приїхав до України. He or she is going to stay with your family for a week. Він або вона збираються зупинитися у вашій родині на тиждень. Choose the places in your town to go and things to do. Які б місця у своєму рідному містечку, ну або в великому місті, або в селищі, ви б хотіли б показати йому і що б ви хотіли зробити. Act out short dialogues as an example. У нас же є приклад таких діалогів, ми зараз їх розберемо, аби ви розіграли. Так, з вашим уявним товаришем, англомовним. One. 
перший приклад діалогу. There is a nice circus in our town. У нашому містечку гарний цирк. I'd love to watch a show one day. Я хотів би подивитися шоу. Окей, okay, I'll ask my mom to buy tickets for Sunday. Добре, я попрошу мою матусю придбати квитки на неділю. That will be great. Thank you. Було б чудово, дякую. You are welcome. Будь ласка, можна замість слова «сьокус» сказати «сія» – це, наприклад, так? Або а, може бути це ще «маркетплейс», чому би ні? Можна сходити на ринок, просто показати, там навіть не треба квитків купляти. Далі, what do you want to do today? Що б ти хотів робити сьогодні? Let's go to the zoo, ходімо до зоопарку. Ну, це якщо великі місця, звич... міста, звичайно, що друга можна повезти до зоопарку. Окей, okay. when and where are we going to meet your friends? Де і коли, коли і де ми збираємося зустрітися зі своїми друзями. We can meet them at the bus stop at 10 o'clock. Ми можемо їх зустріти на зупинці автобуса о 10. Окей, будь ласка, make your own dialogues using these examples. Working groups. Попрацюйте у групах. You want to make a tour around Ukraine. Ви хотіли б створити тур по Україні. Discuss which places you would like to visit. Обговоріть, які місця ви б хотіли підвідати. Use the phrases given below. І так, pupil A asks for opinion. Pupil A, учень A запитує е, якоїсь думки, так, а pupil B, учень B дає свою думку, тобто виражає якусь е, ідею. Наприклад, I'd like to visit Kyiv. Я хотів би відвідати Київ. I think it's really great. Тобто це наша reply, response. Відповідь така. Не на питання, а просто на, наприклад, на якусь пропозицію. Let's go sightseeing to Hortica. What a great idea. I think it's better to go to the circus. Um, yes, that's a good idea. But it is uh, not open now. Let's go to the theater. Okay, well done. Deal. What about visiting our local market? We can't go there because today it's Monday. Let's go uh, to the market on Sunday or on Saturday. Okay, deal. Отже, таким чином, продовжу, будь ласка, одну репліку тут. Учень A, а учень B дає відповідь на цю, на цю репліку. Окей. Okay. Ну, вправа шоста. Write seven, eight sentences to describe nature in the place where you live. Напиши сім, вісім речень, аби описати природу, у тому місці, де ти живеш. Воно, ось у нас є шаблон. I live in такий-то region. It is in в такій-то частині України. Отже, тобі ще залишається дописати 5-6 речень. So I live in Kharkiv region. It is in the east of Ukraine. Kharkiv is very beautiful, special in spring. Kharkiv чудовий, особливо навесні. So there are over 2,500 streets and 26 squares in this city. У місті понад 2,5 тисячі вулиць та 26 площ. The largest parks are Gorky Park, Shuchenko Garden with the zoo, the Forest Park and some others. Назви парків. So, the city has got a large number of monuments. The most prominent of them is uh, the one to Tara Shevchenko built in 1935. Okay. Це мій приклад такого листа. А яким буде твій вже лист? Твоя розповідь про, свій, про свою область, ну, це вже залежить від тебе. І цап це ю. That's all for, uh, for today. So, Ukraine is our motherland. So, the lesson is great, I think. So, thank you so much and see you guys next time. Побачимося на наступному уроці на уроках також uh, спарених. Lesson 7 to 8. Розглянемо потім з вами символи державності англійською мовою. Ну, на сьогодні все. Я з вами прощаюся. Goodbye.